असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा सबा कम आशा करी सबा भलो आसो सुस्त आसो हमें भलो आस इनशाला बंधुरा तुम्हारा जरा एकदम बेसिक ग्रामारे अनेक दुरबल रेच बा ग्रामार तेम बुझना तुम्हारे जो ये क्लसटा बस इम्पर्टेंट हमें ये आज के क्लस बे किस ग्रामाटिकल आलोचना करब जगह तुम्हारे इंग्रजी शिखते अनेक सहाज्य कर तो हमारे पास एक जो स्टूडेंट हमें ओके सरसिटी भिडियो देखा चीना बाट तरह कथा बोलो तुम्हारे बोझान चेषा करब प्रथम आलोचना करब लैंगुएज सम्पर्क ठीक से अच्छा लैंगुएज शब्द अर्थ हलो भाषा मानुषार निजे मन भाव अन् का प्रकाश करार जो वाकजंत्र सहाजे कंठनाली सहाज्य जे सकल अर्थबोधक ध्वनि ध्वनि समष्टि उच्चारण कर लैंगुएज बोले आरोप मानुष तर निजे मन भाव अन्नर का प्रकाश करार जो वाकजंत्र सहाज्य जे सकल अर्थबोधक ध्वनि ध्वनि समष्टि उच्चारण कर लैंगुएज बोले एबंधा शिखब इंगलिस लैंगुएज का बोले इंगरेजरा जो भाषा कथा बोले हे इंगलिस लैंगुएज बोले अथवा इंगलैंड अमेरिका अस्ट्रेलिया प्रभृति देश के लोक भाषा कथा बोले इंगलिस लैंगुएज बोले जो प्रश्न आसे इंटरनैशनल लैंगुएज का बोले इंटरनैशनल लैंगुएज कि अच्छा जे भाषा सारा पृथ्वी प्रचलित आंतिक भाव स्वीकृत से ही भाषा के बोले कि इंटरनैशनल लैंगुएज इंगरेजी हलो एक इंटरनैशनल लैंगुएज जेहेतु इंगरेजी सारा पृथ्वी प्रचलित तो ये इंगरेजी के बला है कि इंटरनैशनल लैंगुएज एब शिखबा मदार लैंगुएज मानूष तर मायर का एक शिशु तर जन्मे पर मायर का जे भाषा शेखे से हलो तर मातृभाषा तैना यह बोलते पर मायर का शेखा भाषा के बला है मदार लैंगुएज बा मातृभाषा इटे मदार टांगो बला है ठीक से एन शिखब फरें लैंगुएज बा सेकेंड लैंगुएज का बोले भाषा बांगला तैना ये कि विदेशी भाषा ना कि मातृभाषा अच्छा निजे मातृभाषा छाड़ा मदार लैंगुएज छाड़ा पृथ्वी जेको भाषा के बला है सेकेंड लैंगुएज सेकेंड लैंगुएज हमारे निजे लैंगुएज हलो फार्ष्ट लैंगुएज ठीक से हमें जे भाषा कथा बी जन्मग्रहण करारे जे भाषा कथा बोलते ये हलो फार्ष्ट लैंगुएज और ये फार्ष्ट लैंगुएजर पर पृथ्वी तो जो भाषा आगू के बला सेकेंड लैंगुएज आशा करी लैंगुएज सम्पर्क बुझते पे एन शिखब हे ग्रामार का बोले ग्रामार शब्द अर्थ हलो व्याकरण जे पुस्तक पाठ कर ले भाषा शुद्ध रूपे बोलते पढ़ते और लिखते परा जाए ताके ही बोले ग्रामार इंगलिस ग्रामार का बोले जे पुस्तक पाठ कर ले इंगरेजी भाषा शुद्ध रूपे बोलते पढ़ते और लिखते परा जाए ताके इंगलिस ग्रामार बोले इंगलिस ग्रामारे नियमकानूल के पाँच भागे भाग कर क्या भागे भाग कर पाँच भागे भाग कर शिखे फिली अर्थोग्राफी इटिमोलजी सिनटैक्स पानसुएशन प्रसडी इंगलिस ग्रामारे जे अंशे लेटर वर्णे शुद्ध उच्चारण सम्पर्क आलोचना करा कि अर्थोग्राफी बोले कि इंगलिस ग्रामारे जे अंशे अर्थोग्राफी मान वर्णे शुद्ध उच्चारण हाँ ये आलोचना कर वर्ण प्रकार भेद नहीं आलोचना करा बर्थोग्राफी जेमन शिखी ए थे जेड पर्त कि लेटर ना एक एक हलो लेटर सबग मिले कि अलफाबेट ये अलफाबेट के बाद भाग कर कैभागे दुई भागे भाग कर कैपिटल लेटर और स्मल लेटर आर दुई भागे भाग करा हे भावएल ए कन्सनेंट ताल अर्थोग्राफी की आलोचना कर लेटर वर्ण एवं एर शुद्ध उच्चारण और प्रकार भेद नहीं आलोचना कर इटिमोलजी अर्थ हो पद प्रकरण और अर्थोग्राफी अर्थ क्योंकि वर्ण प्रकरण ओके इटिमोलजी अर्थ क्यों पद प्रकरण हाँ इंगलिस ग्रामारे जे अंशे वार्ड व शब्द उत्पत्ति सम्पर् उत्पत्ति सम्पर् आलोचना करा बला हे कि इटिमोलजी सिनटैक्स अर्थ हलो वाक्य प्रकरण इंगलिस ग्रामारे जे अंशे सेंटेंसर वार्डगुलो नहीं मान सठिक स्थान व्यवहार कर सम्पर्क आलोचना करल कि सिनटैक्स पदबिन्य प्रकरण पांगसिएशन हे इंगलिस ग्रामारे जो अंश पाठ कर ले इंगरेजी जो वाक्य आना से वाक्य मध्य विभिन्न धरण चिन्ह आए कथा कत थाम सम्पर्क जानते हलो पांगसिएशन पांगसिएशन आना फुल स्टप कमा इनभार्टेड कमा कोश्चन मार्क एगल हलो कि एगल हलो हमारे पांगसिएशन मार्क्स एबंधा शिखब हलो प्रसडी इंगलिस ग्रामारे ये अंशा कि इंगरेजी कवित छंद प्रकरण सम्पर्क आलोचना करा 
ছন্দ প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করে হলো প্রশ্নটি ঠিক আছে তো এটা হয়তো একটু ঝামেলা তোমাদের কাছে মনে হবে এখন আমরা একটু টেস্ট দেই এক্সারসাইজ করি ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থ কি ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থ হলো ভাষা আমরা কোন ভাষায় কথা বলি আমরা হচ্ছে বাংলা ভাষায় কথা বলি এটাকে বলা হয় বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে বিশ্বের কয়েকটি ভাষার নাম কি আমরা বলতে পারবো হ্যাঁ পারবো যেমন আমি একটু উদাহরণ দেখি ভাই বলতে পারি আমরা হচ্ছে এ থেকে শুরু করব এ থেকে আমাদের অনেকের হয়তো ভাষার নাম মনে থাকে না কিন্তু আমি একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করছি সেটাতে সহজে হবে ঠিক আছে এ পর এ পর হচ্ছে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এ ফর অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ বি ফর বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ সি ফর চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের ডি ফর কি আচ্ছা ড্যানিশ কোনো ভাষা আছে ড্যানিশ ভাষা হয়তো আমাদের জানা নাই তো ড্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকলে হয়তো সেটা ড্যানিশ ভাষা হবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ই ফর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ই ফর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এফ ফর ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ জি ফর গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে না গ্রিস ভাষা গ্রিক ভাষা গ্রিস আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এইচ ফর কি আছে হিন্দি হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে না আই ফর কি ইটালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আছে জে ফর জেতে আমরা কি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে না আচ্ছা কে ফর কোরিয়ান আচ্ছা যাই হোক এরপরে আমাদের কিন্তু রয়েছে রয়েছে হলো আমাদের কি তামিল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে না টি ফর তামিল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তামিল ভাষা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের কি আছে উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আচ্ছা এভাবে আমাদের অনেক ল্যাঙ্গুয়েজের নাম আমরা কিন্তু এই লেটারগুলো দিয়ে সাজিয়ে বলতে পারি তাই না আচ্ছা এখন আমরা এরপরে শিখব গ্রামার অর্থ কি গ্রামার অর্থ হলো ব্যাকরণ গ্রামার কাকে বলে যে পুস্তক পাঠ করলে ভাষায় শুদ্ধ রূপে বলতে পড়তে ও লিখতে পারা যায় তাকে বলা হয় গ্রামার ইংলিশ গ্রামার কাকে বলে যে পুস্তক পাঠ করলে ইংরেজি ভাষা শুদ্ধ রূপে বলতে পড়তে ও লিখতে পারা যায় তাকে বলে ইংলিশ গ্রামার এখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশে কোন ভাষা প্রচলিত আছে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত আছে ওকে এখন আমরা শিখবো হচ্ছে লেটার কাকে বলে লেটার শব্দের অর্থ বর্ণ ইংরেজি ভাষা লিখে প্রকাশ করার সময় আমরা যে সকল সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার করি সেগুলোকেই বলে লেটার বা বর্ণ যেমন এ বি সি ডি এগুলো আমরা লিখি না এগুলো এক একটা হলো কি লেটার বা বর্ণ এখন এই ইংরেজিতে লেটার রয়েছে মোট কয়টি ইংরেজিতে লেটার রয়েছে মোট ছাব্বিশটি হ্যাঁ এই ছাব্বিশটি লেটারকে একত্রে কি বলে জানো অ্যালফাবেট বলে বাংলাতে যেমন এমনিতে প্রথমে বলি বর্ণ সরা সরা ক খ এগুলো বর্ণ না কিন্তু সবগুলো বর্ণ কি একত্রে কি বলা হয় বর্ণমালা তাহলে ইংরেজি ভাষায় এ থেকে জেড পর্যন্ত মোট ছাব্বিশটি লেটার রয়েছে এগুলোকেই বলে একত্রে অ্যালফাবেট অ্যালফাবেটকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়েছে ক্যাপিটাল লেটার এবং স্মল লেটার আমরা আবারও বলতেছি ক্যাপিটাল লেটার ওই স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটার অর্থ হলো বড় হাতের অক্ষর স্মল লেটার অর্থ হলো ছোট হাতের অক্ষর এখন আমরা শিখব ক্যাপিটাল লেটার কাকে বলে ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরগুলোকে বলা হয় ক্যাপিটাল লেটার আর ইংরেজিতে ছোট হাতের অক্ষরগুলোকে বলা হয় স্মল লেটার উচ্চারণের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু শুধু আকার আকৃতির দিক থেকে পার্থক্য হয় ইংরেজিতে ভাওয়াল এবং কনসোনেন্টের নাম শুনেছি আমরা শুনেছি নিশ্চয়ই ভাওয়াল অর্থ কি ভাওয়াল অর্থ হলো স্বর বর্ণ আর কনসোনেন্ট অর্থ হলো ব্যঞ্জন বর্ণ ভাওয়াল কাকে বলে যে বর্ণ নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে বা যে বর্ণ অন্য কোনো বর্ণের সাহায্য নেয় না উচ্চারণ একাই করতে পারে ঠিক আছে বা এ ই আইও ইউ এই পাঁচটা কি ভাওয়াল বলে তাহলে ভাওয়ালের সংজ্ঞা কিন্তু আমরা দুই ভাই দিতে পারি যে যে বর্ণ নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে তাকে ভাওয়াল বলে অথবা এ ই আইও ইউ এই পাঁচটি লেটারকে কি বলে ভাওয়াল বলে আচ্ছা ভাওয়াল কিন্তু কি কি হিসেবে কাজ করে বাংলাতে যেমন আমাদের কার চিহ্ন আছে না দশটা আকার একার রশ্মিকার দৃঢ়িকার রসুকার এগুলো আছে না রিকার ঠিক তেমনি বাং ইংরেজি ইংরেজিতে আমাদের এ ই আইও ইউ এগুলো হচ্ছে কার চিহ্ন হিসেবে কাজ করে মানুষের নাম বা যে কোনো ওয়ার্ড লিখতে কিন্তু আমাদের এই ভাওয়ালগুলো কি করে সাহায্য করে বা ওয়ার্ড গঠনে ভাওয়ালগুলো সাহায্য করে থাকে এখন আমরা শিখব হলো কনসোনেন্ট কাকে বলে কনসোনেন্ট অর্থ হলো ব্যঞ্জন বর্ণ যে সকল বর্ণ ভাওয়ালের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না সেগুলোকে বলে কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট কয়টি কনসোনেন্ট রয়েছে একুশটি তাই না আমরা পাঁচটি বাদ দিলে একুশটি থাকে না এই একুশটার মধ্যে কিন্তু আবার দুইটা লেটারকে সেমি ভাল ধরা হয় ডাব্লিউ এবং ওয়াই তাহলে আমরা ডাব্লু এ ডাব্লিউ এবং ওয়াই এই দুটাকে ধরতেছে কি সেমি ভাল আর বাকি উনিশটাকে ধরতেছে সরাসরি কনসোনেন্ট আর পাঁচটিকে ধরতেছি কি 
বাওয়েল তাহলে বাওয়েল পাঁচটি কনসোনেন্ট ধরো উনিশটি আর সেমি ভাওয়েল দুইটি ওকে সেমি ভাওয়েল কাকে বলে জানো আচ্ছা ডাব্লিউ এবং ওয়াই কে সেমি ভাওয়েল বলে ডাব্লিউ এবং ওয়াই যখন কোনো শব্দের শুরুতে বসে তখন তারা কনসোনেন্টের মতো উচ্চারণ উচ্চারিত হয় এবং যদি শব্দের মধ্যে বা শেষে বসে তখন তারা ভাওয়াল হিসেবে কি উচ্চারিত হয় এই জন্য বলা হয় ডাব্লিউ এবং ওয়াই কে কি বলে সেমি ভাওয়েল বলে তাহলে আমরা শিখলাম ভাওয়েল কনসোনেন্ট সেমি ভাওয়েল এগুলো সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা শিখব হচ্ছে ওয়ার্ড ওয়ার্ড এবং সিলেবল ওয়ার্ড শব্দের অর্থ কি ওয়ার্ড শব্দের অর্থ হলো ওয়ার্ড শব্দের অর্থই শব্দ ওয়ার্ড মানে ওয়ার্ড মানে কি শব্দ না আচ্ছা ওয়ার্ড কাকে বলে জানা আছে কয়েকটি লেটার একত্রে বসে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে কি বলে ওয়ার্ড বলে এটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি এক বা একাধিক লেটার একত্রে বসে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে ওয়ার্ড বলে একটি লেটারও কিন্তু একটি ওয়ার্ড হতে পারে পারে না যেমন আই আই মানে কি আমি এ মানে একটি তাহলে এগুলো কিন্তু ওয়ার্ড হিসেবেও কাজ করে আবার লেটার হিসেবেও কাজ করে এই জন্য বলা হয় এক বা একাধিক লেটার একত্রে বসে বা পাশাপাশি বসে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে কি বলে ওয়ার্ড বলে ঠিক আছে এখন আমরা ওয়ার্ডের তো আর উদাহরণ দেওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে অর্থপূর্ণ যে কোনো মানে শব্দই কিন্তু ওয়ার্ড হিসেবে গণ্য হবে অর্থ না হলে হবে না আচ্ছা এখন আমরা শিখবো হলো সিলেবল সিলেবল শব্দের অর্থ হলো শব্দাংশ সিলেবল শব্দের অর্থ কি শব্দাংশ কোনো ওয়ার্ডের যতটুকু অংশ একবারে বা একঝোঁকে উৎসাহিত হয় তাকে বলা হয় সিলেবল আমরা যদি বাংলাদেশ বলি কয়বার বলি বাংলাদেশ একবারই বলে দেয় তাই না কিন্তু যদি বাংলাদেশ শব্দটাকে ভাঙি তাহলে আমরা পাবো বাংলাদেশ এবার আমরা শিখবো হচ্ছে সিলেবল কাকে বলে তাহলে কোন ওয়ার্ডের যতটুকু অংশ একবারে উৎসাহিত হয় তাকে কি বলে সিলেবল বলে সিলেবল কয় প্রকার সিলেবল হলো চার প্রকার মনোসিলেবল ডাই সিলেবল ট্রাই সিলেবল এবং পলি সিলেবল কোনো ওয়ার্ডের মধ্যে যদি উচ্চারণে একটা থাকে একটি শব্দকে ভাঙার পরে যদি উচ্চারণ কয়বার থাকে একবার থাকে তবে সেটা হবে হলো মনোসিলেবল যেমন ম্যান ম্যান শব্দটাকে আমরা ভাঙলে কয়টা পাবো একবারই উচ্চারণ পাবো একটা পাবো আচ্ছা এবার যে সকল ওয়ার্ডে দুইটা উচ্চারণ থাকবে বা দুইটা সিলেবল থাকবে সেটা হলো কি সিলেবল ডাই সিলেবল যেমন ফাদার কয়বার উচ্চারণ হয় দুইবার ভাঙলে দুইবার পাবো ফাদার মাদার সিস্টার ব্রাদার হ্যাঁ আঙ্কেল ঠিক আছে না আচ্ছা তো এরপরে আমরা শিখব হচ্ছে ট্রাই সিলেবল যে সকল সিলেবল যে সকল ওয়ার্ডে তিনটি উচ্চারণ থাকে বা সিলেবল থাকে তাকে বলা হয় কি সিলেবল বলো ট্রাই সিলেবল যেমন এক্সাম্পল কনফিউশন আচ্ছা আর যে সকল ওয়ার্ডে তিনের অধিক উচ্চারণ থাকে বা সিলেবল থাকে তাকে বলা হয়েছে পলি সিলেবল যেমন এক্সামিনেশন উচ্চারণ করলে কিন্তু আমাদের কি হয় উচ্চারণ করলে কিন্তু এক্সামিনেশনটাকে আমরা একবারই বলতে পারি কিন্তু ভাঙলে কি হয় এক যা মি নে সন বেশ কয়েকটা পাওয়া যায় না কমিউনিকেশন ঠিক আছে না আচ্ছা ইউনিভার্সিটি দেখো তো মুখে উচ্চারণ কয়বার আসে ইউনিভার্সিটি পাঁচটা উচ্চারণ আসছে তাহলে আমরা সিলেবল কয়টা পাইলাম সিলেবল পাইলাম হলো চারটা মনোসিলেবল ডাই সিলেবল ট্রাই সিলেবল এবং পলি সিলেবল শব্দের মধ্যে যদি সিলেবল বা উচ্চারণ একবার হয় তাহলে কি হবে মনোসিলেবল দুইবার হলে ডাই সিলেবল তিনবার হলে ট্রাই সিলেবল তিনের বেশি হলে পলি সিলেবল এবার আমরা সেন্টেন্স শিখব সেন্টেন্স শব্দের অর্থ কি সেন্টেন্স শব্দের অর্থ হলো বাক্য সেন্টেন্স শব্দের অর্থ কি বাক্য আচ্ছা দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে যদি সম্পূর্ণ রূপে মনের ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে কি বলে সেন্টেন্স বলে সেন্টেন্সের প্রধান অংশ কয়টা সেন্টেন্সের প্রধান অংশ দুইটি একটি হলো সাবজেক্ট আর একটা হলো প্রেডিকেট আচ্ছা সাবজেক্ট শব্দের অর্থ হলো উদ্দেশ্য বা কর্তা যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় তাকে সাবজেক্ট বলে যেমন ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ আমরা এখানে কার সম্পর্কে বললাম ঢাকা সম্পর্কে বললাম বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি বাংলাদেশ সম্পর্কে বললাম ঠিক আছে আচ্ছা মিস্টার রহমান ইজ মাই আঙ্কেল 
এখন আমরা শিখব প্রেডিকেট সাবজেক্ট সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে প্রেডিকেট বলে প্রেডিকেট শব্দের অর্থ হলো বিধেয় আমি আবারও বলছি যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় তাকে সাবজেক্ট বলে আর সাবজেক্ট সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে প্রেডিকেট বলে যেমন ঢাকা ইজ আ ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ এখানে ঢাকা এর পরে যে বাকি অংশ রয়েছে সেটা হলো কি হবে প্রেডিকেট হবে আর ঢাকা হলো সাবজেক্ট হবে এখন এরপরে আমরা শিখব প্রেডিকেটের রয়েছে হলো দুইটা অংশ একটা হলো ভার আর একটা হলো অবজেক্ট আচ্ছা যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু করা হওয়া যাওয়া খাওয়া প্রভৃতি কাজ করা বোঝায় তাকে হলো ভার্ব বলে যেমন গো সি ইট রাইট প্লে স্লিপ ওকে ইট সি এরপরে হলো বাক্যে অবজেক্টের পরে যে অংশটা থাকে সেটা হলো কি সরি বাক্যে ভার্বের পরে যে অংশটা থাকে সেটা হলো অবজেক্ট আমরা অবজেক্টের সংখ্যাটা কি দিতে পারি বাক্যে সাবজেক্ট যার উপর ভিত্তি করে বা নির্ভর করে ভার্বের কাজটি সম্পন্ন করে তাকেই অবজেক্ট বলে এখন সেন্টেন্সের যে ক্লাসিফিকেশন রয়েছে বা শ্রেণীবিভাগ রয়েছে সেটা একটু বলি বন্ধুরা একটি মানে সেন্টেন্সকে একটি সেন্টেন্সকে না মূলত সেন্টেন্সকে দুইটা দিক থেকে বিবেচনা করে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো গঠনের দিক থেকে এটাকে বলা হয় অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার আর একটা হলো অ্যাকর্ডিং টু মিনিং সেন্টেন্সকে মিনিং বা অর্থ অনুসারে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটারিভ এক্সক্লামেটারি আর স্ট্রাকচারের দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আমরা সারাদিন যে কথা বলি এই সেন্টেন্সের মাধ্যমেই কিন্তু কথা বলি ঠিক আছে যারা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো ভালোভাবে বুঝবে তারা কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে সম্ভব এটা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি তোমাদেরকে এই পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স এবং পাশাপাশি তিন প্রকার সেন্টেন্সটা বলেই এই ক্লাসটা শেষ করব তো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু মিনিং সেন্টেন্সেস আর অফ ফাইভ কাইন্ডস অ্যান্ড দে আর অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটারিভ এক্সপ্লেমেটরি যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা করা বোঝায় বা বিবৃতি প্রদান করা বোঝায় তাকে হলো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বলে আচ্ছা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমরা চিনব কীভাবে যে বাক্য বা সেন্টেন্স সবসময় নাউন বা প্রোনাউন দ্বারা শুরু হবে ওটাই হলো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বাক্যের শুরুতে যদি কোনো নাউন থাকে সেটা অ্যাসারটিভ হবে বাক্যের শুরুতে যদি কোনো প্রোনাউন থাকে সেটাও অ্যাসারটিভ হবে এটা হলো সহজবদ্ধি যে বাক্যের শুরুতে নাউন প্রোনাউন থাকলে সেটাই হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হিসেবে থাকে ফুল স্টপ এরপরে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা বোঝায় বা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা বোঝায় তাকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন হোয়াট ইজ ইয়োর নেম হাউ আর ইউ হোয়ার আর ইউ গোয়িং হোয়াটস ইউর প্রবলেম এখন আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স চিনব কীভাবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স চিনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এই বাক্যটা শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা নোট অফ ইন্টারগেশন মার্ক থাকে বিশ্ব আস সরি হ্যাঁ ইন্টারগেশন মার্ক অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে আচ্ছা আমি সহজ করে বলে দিচ্ছি যে বাক্যের শুরুতে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড বা অক্সিলারি ভার্ব থাকবে সেটা হলো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আর যারা বুঝে না তাদের জন্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখলেই বোঝা যাবে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড রয়েছে কয়টি নয়টি হু হু আই হাউ হোয়াট হোয়েন হোম হুইস ওয়ার হুস এবং অক্সিলারি ভার্ব রয়েছে চব্বিশটা অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ডু ডাজ ডিড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড শ্যাল শুড উই লুড ক্যান কুড মে মাইট মাস্ট নিড ডিয়ার ইউজ টু ওয়ার টু তো ইউজ টুটা আমরা কিন্তু আসলে বাক্যের শুরুতে ব্যবহার করতে পারি না তো যদি তোমরা অক্সিলারি ভার্ব বা ডাবলু এস ওয়ার্ড বাক্যের শুরুতে দেখো এবং প্রশ্ন দক্ষিণ দেখো তাহলে সেটাকে মনে করবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ সূচক বাক্য ঠিক আছে যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো আদেশ নিষেধ উপদেশ অনুরোধ প্রস্তাব করা বোঝায় তাকে হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে যেমন গেট আউট বের হয়ে যাও তাই না আচ্ছা ডোন্ট ডিস্টার্ব মি আমাকে বিরক্ত করো না প্লিজ হেল্প মি দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন এরপরে অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ সর্বদা সত্য কথা বলবে নেভার টেলে লাই কখনো মিথ্যা কথা বলবে না লেট মি গো আমাকে যেতে দিন লেট মি রিড আমাকে পড়তে দিন লেট মি ইট আমাকে খেতে দিন এইভাবে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স প্রকাশ করব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ইউ সাধারণত বাক্যের শুরুতে কি ভিজিবল থাকে না উল্লেখ থাকে না ধরে নিতে হবে উপস্থিত ব্যক্তি সামনে থাকে তাই না তাকে আমাদের কি করতে হবে না ইউ বলতে হবে না এখন লেটের পরে কি বসে লেটের পরে কিন্তু মি আস হিম হার হিজ হার এগুলো বসে লেট হিম লেট মি লেট হার লেট দেম আচ্ছা আমরা নামও ব্যবহার করতে পারি যেমন লেট রহিম 
গেট আউট রহিমকে বাইরে যেতে দিন তাই না বের হয়ে যেতে দিন লেট রহিম স্লিপ রহিমকে ঘুমাতে দিন তো এরপরে অপটারিভ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স যা রামনের কি যে প্রার্থনা রয়েছে দোয়া রয়েছে আমরা মন থেকে কারো দোয়া করি না তো সেই দোয়া বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করা বোঝালে সেটা কি হয় অপটারিভ সেন্টেন্স হয় যে সেন্টেন্সের শুরুতে তোমরা হচ্ছে মে বা লং দেখবে এটাই হবে অপটারিভ সেন্টেন্স অপটারিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে প্রথমে মে থাকে বল মে থাকবে তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট থাকবে তারপরে ভারতের প্রেজেন্ট ফ্রম শেষে অবজেক্ট থাকবে যেমন মে আল্লাহ হেল্প ইউ মে আল্লাহ হেল্প ইউ আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করো মে ইউ লিভ ল তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকো আচ্ছা এরপর অনেক সময় কিন্তু মেটাও উচ্চ থাকে যেমন বি হ্যাপি সুখী হও মে ইউ বি হ্যাপি না বলে কি বলে বি হ্যাপি সুখী হও বি অন আচ্ছা দেখো মানে মানুষের জন্য প্রার্থনা করা বোঝাচ্ছে আর যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আকস্মিক ভাব অর্থাৎ আনন্দ দুঃখ বেদনা প্রভৃতি প্রকাশ করা বোঝাবে সেটা হলো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স চিনার কিন্তু সহজ উপায় রয়েছে সেটা হলো আশ্চর্যবোধক চিহ্ন থাকবে এছাড়া বাক্যটার শুরু